Hello and welcome to today's video. In the we discuss the MA Sociology second year le, or important topic. This is MSOE 01. So, the overall topic unit in the name is Education Systems in India. Now, we have correct categories of discussions. We will the first part of the growth of education or historical view. That is focus on So, without much delay, let's get started. So, if you are not subscribed to channel, please do subscribe and do support. I am going to see you in the next video. Thank you. Now, so, the uh, educational systems in India is a topic that you examine. Uh, these are the points that you will highlight in the exam or the assignment. So, it's growth of education or a historical view. Growth of education post-independence. Then, that education system is expansion. Diversification of education streams. Okay, constitutional policies are the same. Educational policies are the same. So, this is the same thing. Discuss the same thing. Question Educational system in India is the topic. Cover our this video. We will discuss the first topic. Matramarikin discuss here. Growth of education, a historical view. Baki parts we will discuss the topic. So, that is the start start with the first topic. Knowledge and skills related to processes of fulfilling basic human needs were always transferred. Abam uru knowledge transfer and all sambhav namada samuhatil. It was there from the primitive. Prajina kala mudal ketane ondai in uru system anu. So namali pum parayna pole uru science, alengil social science, alengil physics, chemistry or mathematics. Anganthi uru uru conceptual learning alengilum. Basic human life in a mumbo to kondo and venda skills. Other chalpam hunting awa, uh, farming awa, clothes making awa. Angana palari di lola knowledge und. A knowledge um skills um, oru talamoral nina, adutha talamoral eke knowledge transfer chayina oru system, pandamudal ke under. Ada ana oru education system in the eight tom basic item namaka kanaka kawa nudu. Okay. In India, in a specific idea, the growth of education since the historical past shall be studied through its different periods. In India, the education system in development we analyze the different periods in the discuss. So, first one is the Vedic period, as a method education system, then the Buddhist period, then the Mughal period, then the British period. Nal different periods il ondaya maatangal aayirikkum nammal discuss cheya adana actually nammude india le oru education system tinde a oru change kaanikkan ettom easiest option ennu venengil namukku parayam so let's discuss each vedic period was termed to be extended between 1500 to 500 bc idinde edeyil ullo oru kaala gattathe vedic period at define cheynathu in the male members have no restrictions on the male members. But in the first time, there are almost all three restrictions on the male members. There are no restrictions on the male members. There are no restrictions on the There were certain women scholars of that period. There are some examples of the male members. Lopa Mudra. There are no restrictions women scholars are no power our important our period in the middle of the our example of the then education was imparted at centers of learning called gurukuls ashram parishad etc from our summit the vedic period in vidya bhyasam in the world another school or institutional concept a liar no march gurugulam ashram in the inner salon e knowledge all the alcar at the boy could take a E knowledge transfer alengil e uh, information gathering alengil oru padanam ennu venengil parayam pashe adendokka type aanu nammal pinne discuss cheyum so ee kind of uh, information nedan vendi avada poi padikkukayirunnu padiva the curriculum was rich and diversified with components such as mathematics language grammar literature war for warfare for the kshatriyas administration scriptures astrology astronomy etc from mathematics on the bhasha, samskritam, alenglasa met on dairna bhasha, then the grammar, literature, poems, uh, pinna, yudha nidigal, 
അത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടവർക്ക് മാത്രം പിന്നെ എങ്ങനെ രാജ്യഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്താം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷണൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പഴയ പഴയ ലേഖനങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ആസ്ട്രോണമിയും ആസ്ട്രോളജിയും ജ്യോതിഷവും ഇതെല്ലാം അവരെ ആ ഒരു വേദിക് പീരീഡിൽ ഗുരുകുലം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമത്തിൽ വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ കറിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എജ്യൂക്കേഷൻ ഡ്യൂ ദിസ് പീരീഡ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ ദ മാസസ് ബട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ എലീറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽസിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അത് ആക്സസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ എലീറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താണോ അവിടെ എലീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ആ സമയത്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് കാസ്റ്റ് റിലീജൻ ബേസിസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പണം അതെന്താണോ അവർ എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ പുരുഷന്മാർക്കായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള അവകാശം എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ഇൻഫോമൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് education for other classes so baaki class lo allengil elite group il veratha type of classes adu caste ayalum religion ayalum minority groups ayalum endha ayalum avarkokke education was informal unorganized and neglected like almost illa nu namukku venengi parayam pashe cheriya reethil chilark chela information yan nerthe parna pole knowledge transfer nu parayam it's not just about maths or science or warfare ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജ് ട്രാൻസ്യൂക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് ആണ് അപ്പം ബാക്കി ക്ലാസ്സിലെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മേ ബി അവരുടെ സ്കിൽസ് ആവാം അവർ ചെയ്യുന്ന തയ്യൽ പണി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഫാമിംഗ് ബേസ്ഡ് ആവാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഇൻഫോമൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് നിങ്ങൾ അതിനൊരു കറിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റുഡൻസ് വെ ലൈക്ക് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൾ ദോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുരു ദക്ഷിണ വാസ് ദയർ but knowledge was held to be sacred to be commodified for sale and profit making appo adoru very valid point aanu alle aa samayathu guru dakshina allengil angantha concept undengil polum orikkilum ee vidyabhyasam ashramathil poi padikkuna vidyabhyasam oru oru kachavadam allengil profit making anna lakshyathinte portha allayirunnu nadathirunnathu next period is the buddhist period about 6th century bc rigidities of vedic rituals dominance of brahmins became responsible for the disenchantment of the masses with the prevailing system appo nerthe parna pole high elite group nu mathram vidyabhyasam kittunu angante chela concepts okke bhayangara oru uneasiness create cheyidu public ilum masses ilum okke so adu kondu thanne 6th century bc ആ സമയത്തെ വേദിക് റിച്വൽസ് ഒക്കെ സമൂഹത്തിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വേദിക് പീരീഡിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് ഗോതം ബുദ്ധ ദ റിലീജിയസ് ലീഡർ ആസ് വെൽ ആസ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ പ്രീച്ച്ഡ് നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗോതം ബുദ്ധനെ പറ്റി അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുള്ളിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഒന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഗോതം ബുദ്ധ വന്ന് സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റിയും നോൺ വയലൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രീച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് അതൊരു കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ഒരു തുടക്കം അതായിരുന്നു അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൻജോയിങ് ഗ്രേറ്റ് റെപ്യൂട്ട് ആസ് തക്ഷശില നളന്ദ എന്നിങ്ങനെ ഈ പീരീഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പീരീഡിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരാൻ തുടങ്ങിയതും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കാസ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇം ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും അപ്പോഴാണ് വന്നത് ദ കറിക്കുലം ഇൻക്ലൂഡഡ് കോമ്പോണൻസ് അച്ച് ആസ് തിയോളജി ഫിലോസഫി ലിറ്ററേച്ചർ ആസ്ട്രോണമി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ ഒരു സിലബസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു വോർഫെയർ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തിയോളജിക്കൽ ബേസിസിലും ഫിലോസഫിക്കൽ ബേസിസിലും കറിക്കുലംസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ സർജറി എന്നിങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ആ സമയത്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കവും ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പീരീഡിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ആസ് ഇൻ ദ വേദിക് പീരീഡ് വെ റെവേർഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് ദ വെ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് എഡ്യൂഡീഷൻ അപ്പോൾ ഈ അഗെയിൻ ആ സമയത്തെ ടീച്ചേഴ്സും വേദിക് പീരീഡിലെ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നമ്മളൊരു ഗുരു
the education of women did not receive its due importance and education scenario continued to be dominated by men again ee period ilum men thanne ayirunnu domination koodal undayirunnathu vidyabhyasathil the buddhist period did not last in india and became popular abroad pakshe inganeyokke sambhavichengilum ee buddhist period le educational system thinum ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പീരീഡിൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സും തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് വേറെ കൺട്രീസിലാണ് ഇന്ത്യേനെക്കാളും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേപ്പാളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ബീങ് ഓപ്പൺ ടു ആൾസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കു വേണ്ടിയും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സും വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രൻസും അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴി ക്വാളിഫൈ ആകുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ്സും ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പീരീഡിലാണ് വന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പം സംസ്കൃതത്തിൽ അത്ര ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് പാലി പ്രകൃത് എന്നീ പറയുന്ന ഭാഷകൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ അതിൽ അവരുടെ കരിക്കുലവും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പീരീഡ് ദ കരിക്കുലം ഫോളോഡ് സ്റ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വേരി പീരീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേദിക് പീരീഡിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കരിക്കുലത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് വാസ് ഓൾസോ കളക്റ്റഡ് ദിസ് വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കമിങ് എ പെയ്ഡ് സർവീസ് അപ്പം ഈ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു പെയ്ഡ് സർവീസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെയ്ഡ് സർവീസ് അല്ല ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബേസ്ഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നില്ല വേദിക് പീരീഡിൽ ഗുരുദക്ഷിണ നമ്മൾ കൊടുക്കുമെങ്കിലും അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീ കളക്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പീരീഡ് വന്നതോടുകൂടി എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറച്ചും കൂടി പെയ്ഡ് സർവീസ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത പീരീഡാണ് മുഗൾ പീരീഡ് മെഡീവൽ പീരീഡ് അതൊരു ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡിയിലൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ പീരീഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം ഇൻവേഡേഴ്സ് ആണ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പുറത്തെ കൺട്രീസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മുസ്ലിം കൺട്രീസിന് കൂടുതൽ ഇൻവേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി അവർ പല പല രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ദേ വെയർ ദ റൂളേഴ്സ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻവെൻ ഇൻവേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റഡ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഗ്രഷനും ഇൻവേഷനും കാരണം സമൂഹത്തിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും കറണ്ട് അതായത് അതുവരെ തുടർന്നിരുന്ന ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ അത് മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മുസ്ലിം ഇൻവേഡിന് ശേഷമാണ് മദ്രസസ് ആൻഡ് മക്തബ്സ് വെർ ഓപ്പൺ ടു ഇമ്പാർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മദ്രസയും മക്തബ് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ വന്നത് ഈ ഇൻവേഡേഴ്സിന് ശേഷമാണ് മദ്രസസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ടുഡേ ആസ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാറീസ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ലോ സ്കൂൾ നമുക്കറിയാം മദ്രസ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ മുസ്ലിം ബിലീവേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ഐ മീൻ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ റിലീജിയസ് പരമായ എഡ്യൂക്കേഷനും വിദ് നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ടും ദേ റെഫർ ദിയർ ചിൽഡ്രൻ ടു മദ്രസ സെമിനാറിയൻ ഇസ്ലാമിക് ലോ സ്കൂൾസ് ആണ് ദ കറിക്കുലം വുഡ് ബി സെൻറ്റേഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഖുറാൻ അറേബ്യൻ ഗ്രാമർ ലോജിക് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അവരുടെ കരിക്കുലം ഈ മദ്രസയിലെയും മക്തബിലെയൊക്കെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിലി വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഖുറാൻ അവരുടെ ഹോളി ബുക്കായ ഖുറാനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറബിക് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഗ്രാമർ ഐ മീൻ ഉർദു അറബി അതിലെ ലാംഗ്വേജും അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും പിന്നെ ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് ലോജ് തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ അവിടെ അവരുടെ കരിക്കുലമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു The Maktabs were Muslim elementary school that made the students competent to read the religious texts. Now,
The Mughal period extended from the early part of the 16th century and extended till the middle of the 19th century. A 16 to 19th century layer ni ivare ittom kudal period and our peak time in the Venangal Namaka defined Jay another. The Mughal emperors too were interested in providing education to other subjects. They patronized, learned men and institution of learning starting from Kabar Nakarim. Barber and a ruling period Loka Anangulum, Iparana Vidya Vidya Bhyasa Sister Tinodum, Elang Vidya Nadi Tol Alkadum, okay, Mughal Emperors no Kepurum Uri Bahumanum, respect of Kavara, Kotel on Dirunu, Avara Adari Chirunu, Vidya Bhyasam, Alkalka Kitranam, and Nola thinkingum or Kondirunu, Pakshanetha Parnavola and a curriculum was moreover more like more into religious basis Arunu Matra. During the Mughal period of the credit for organizing education on a systemic basis goes to Akbar. Now, in the time of Babar, education is important to the theological basis. The religion is mostly Hindus. They were not following those education systems. That is why the organization or a particular system is not the same as the world. Akbar in the ruling period he opened a large number of schools and institutions for higher learning for both Hindus and Muslims. Upon Muslims Matram Allah, Hindus in um Elangal Baki religion Lola workum equal opportunity kitan vendita. He started a large number of schools and institutions based on that. I wonder anat here our curriculum was also uh, the, uh, theological aspect on Dengilum. Adalam endoki include and thodangi science um history um geometry mathematics um uh okay include and thodangi plus uh eight um cool editors architectural architectural scripture based uh vidya bhyasum thodangi because our te our monument designing loka verna patterns um okay our knowledge transfer and bagamite adum padpik and thodangi Pinna Hindus in a Vendi to they started uh, Sanskritum, Adinda Grammarum, Vedant, Literature, okay, our start Yan Thorangi. Ad A A Ru Thoraka Mairnu, Pinid, Mughal Emperors, Le Poetsum, Poemsum, uh, Particle Kum, okay, Thorakam Kurchadum, Euru uh, impact Persian uh, culture Len in the Korcha uh, Indian culture, um, Adil incorporate either Ingente Ru mix Kondu another word. Educational system. Le, uh, Hindu's name could be considered Jian Thodangapol Arna. Women's education continued to be neglected and was confined only to the women from the higher class of the society. Nertha Barnavola, high class Lalkarka Matra Mairnu, Sina Padikam Patirna, Ennal Chela Hindus and Muslim families, Strigalkum Vidya Vyasam allow Jedirno, Paksha, Enganiana, Vetil or a tutor Nadiella, the Porta education system Lupoi Padikiella. Pagaram, we till or tutor never the particular system I don't know follow Jay there another. Next period is the British period. Obviously, Samyamateka, British, Portugal, okay, Namada, India, very game. Our assist, our Baranam, Verimbum, Namaka, Mughal Empire, and Matutla with a Tagar came. Pinid, eighteenth century middle and the Kasamboik another. Pinid Angota, British. Culture, a lingual Western education system, Narno Kurdal, focus India on another. Other Namka Venangle to some extent, Ipurum Nilevil on the Venang Namka Paraya. Warren Hastings was the first Governor General of India who recognized the duty of the govern, government to provide education to its subject. Pum Warren Hastings and Adima Tingner thinking Mumbo to one another, Namu Verda Bharichal Pora. This is the government of 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 the government Social reformers and educationalists had realized the need for taking. Upon Asamet and India and a core social reformers on Dairnu, Raja Ramohan Roy and the Polo Lavere, Avrim Vishus to end the E. Englishum, Elangli Vere, Vidya Piasam, buying a valuable honor, other Namulum would a Karastam Akia, other Namaka Kore, Mumbo to Poan Sadikum and Nolu Dirga Vikshnam Avaka on Dai. 
അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ആക്ച്വലി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വാസ് നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് യ പ്രൈം മോട്ടീവ് അവർ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിങ്ങും പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിങ് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വളർത്തണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല ബട്ട് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പ്ലാൻ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എ സ്മോൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പർ ആൻഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് ഹു വുഡ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രിറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോറി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി മാസസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ അതായത് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കാനും അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവരെ എത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ കളിക്കാനും ഇവർക്ക് മൻ തോന്നി മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ആ മാസ് സം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ കുറച്ച് ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് പല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള പഠനം ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പിന്നെ ഫിലോസഫി ആയാലും അങ്ങനെ പല പല ഏരിയ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലായാലും പല സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിലായാലും ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ചാൾസ് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് വില്യം വിൽബർ ഫോസ് ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യം ശ്രമിച്ചവർ പക്ഷെ അവർ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു അവർ മിഷനറീസ് ഫോം ചെയ്യുക കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിൽ ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഗ്രാൻഡും വില്യം വിൽബർ ഫോസിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ലോർഡ് മെക്ലോയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയാണ് ഞാൻ താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് പേർഷ്യൻ മാറിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആവാനുള്ള റീസൺ ലോർഡ് മെക്ലോയുടെ ഇടപെടലാണ് ഈ പോളിസിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റിങ് ആ കോൺസെപ്റ്റ്സും പ്രിൻറ്റിങ് ബുക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആക്കിയതും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള റീസൺ പുള്ളിയാണ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ പല കുറേ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും റോർക്കിയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും ഒക്കെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരുകളും നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈ നാല് പീരീഡ് വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഹിസ്റ്ററി വൈസ് നോക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വളർന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ നാല് പീരീഡ് വഴി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ബാക്കി പാർട്ടിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് So thanks for watching and please do like, share and subscribe. If you are friends or if you are studying this, please share it with us. Thank you. If you have any doubts, please comment in the comment section.